Hello again, students. I'm back with part three of chapter number three. And the name of the chapter is Natural Resources. Uh, we had studied uh, part one and part two of this chapter. Uh, you can find out the video part number two, one and two. I have discussed the page number 128, which includes natural vegetation, biosphere, ecosystem and importance of natural vegetation okay and distribution also i have discussed in that and then in part two i have discussed types of forest okay you can look in there and you'll find all the help if at all you need that part and today i'm going to discuss page number 130 that is the grasslands okay so this is class eight i want you to sit with your book now it's just a 15 or 20 minute session and sit with your pencil and look into the page of your book and not into the video. It's always better to save your eyes because these days you're having online classes also. So it's always better not to look into the video. Only when I show the pictures, then you have to look. Okay, so let us start today's class. So we'll today talk about grasslands. Okay. We remember that we had talked about natural vegetation. In natural vegetation, we talked that natural resources are having two things basically. Natural vegetation and wildlife. Okay. Natural vegetation kya hota hai apna? Jo bhi apne aap ug jata hai, usse kehte hai natural vegetation. Okay. Or wildlife sabko pata hai. Jo bhi janwar vagera aapko milte hai. Not the dogs and all. Jinne hum pet karte hai. But... Bole jungle janwar jo aapko jungle mein milte hai, those are wild, that is called wildlife basically, okay? Ab teen type ke humne discuss kiye te, forest, grassland or shrubs type ke natural vegetation hote hai, thik hai? Ya to peed ugte hai khub saare, usko hum kya dete hai forest, hai na? Or ya to grasslands ugte hai, yani ghaas, ghaas, ghaas ugri hai, usko hum kya te hai grasslands. नहीं तो ना पेड़ होते हैं ना घास होती है हल्के फुलके पेड़ और हल्की फुलकी घास होती है लेकिन श्रब्स बहुत होते हैं श्रब्स यानी छोटी छोटी हाइट वाले थोड़े से ऊंचे ऊंचे पौधे फोटोग्राफ्स में आपको सारे दिखा चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में डिटेल तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसको ठीक है आप पिछला वीडियो देख सकते हो ठीक है अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रास लैंड लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करता है कि वहाँ ग्रासलैंड होगा फॉरेस्ट होगा या फिर श्रब्स होंगे ठीक है क्या डिस्कस क्या डिसाइड करेगा क्या डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पर क्या होगा पानी का अमाउंट वहाँ पर जितना पानी आएगा मीन्स जितना रेनफॉल होगा और वहाँ का टेम्परेचर जैसा होगा क्लाइमेट जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा वहाँ क्या उगेगा बड़े बड़े तगड़े पेड़ उगेंगे या फिर छोटी छोटी मासूम घास उगेगी ठीक है अब ये जो ग्रास होते हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने का यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है हाई या मॉडरेट ओके एंड यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो मॉडरेट होता है या लो होता है है ना तभी वहाँ पे सिर्फ घास उगती है वो यहाँ इतना ही मॉइस्चर अवेलेबल है कि उसमें पेड़ उगी नहीं सकते ठीक है ये कॉमन सेंस वाली बात है आप बुक के आगे भी आप सोचो जनरली आप कोई पौधा उगाने चलते हो तो आपको अच्छा सॉइल चाहिए होता है अगर आपको पेड़ उगाना है तो खुली जगह चाहिए होती है बहुत सारी आप घर में बालकनी में गमले में तो पेड़ नहीं उगा सकते ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका छोटा मोटा कोई श्रब उग जाएगा छोटी मोटी कोई घास उग जाएगी ठीक है तो घास को उगने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए इसलिए ये आपको बहुत सारी जगहों पर मिलती है अब हम पढ़ते हैं बुक में से पेज नंबर वन हंड्रेड द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रास लैंड डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन दो पॉइंट्स को अंडरलाइन करो रेनफॉल को और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को रेनफॉल कितना होगा और उसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सीजन में पूरे साल में कब कब रेनफॉल होगा ये तो हो गया कि चलो कहीं हैवी रेनफॉल होता है या कहीं मॉडरेट होता है लेकिन साल में सिर्फ एक ही महीना हुआ या फिर दो ही महीना हुआ तो उससे फ़ायदा नहीं होगा उससे कोई जंगल नहीं उग जाएगा राइट right? अच्छी तरह कंसिस्टेंट रेनफॉल होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए ठीक लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे रेनफॉल के सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक है कि ग्रासलैंड का लोकेशन क्या होगा यानी कि वो कहाँ उगेगा और उसका एक्सटेंड क्या होगा एक्सटेंड यानी कि कितनी दूर तक ग्रास जाएगा राइट एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज द फॉरेस्ट कवर बिकम्स लेस डेंस डेंस यानी घना घना मीन्स जैसे किसी बच्चे के बाल खूब सारे खूब सारे भर भर के बाल होते हैं उसके सर पे 
कुछ बच्चों के थोड़े कम कम बाल होते हैं ठीक है ऐसे ही जंगल होता है ओके ऐसे ही घास होती है कुछ जगह डेंस होती है यानी काफ़ी क्लोज 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 खूब सारी घास उगी हुई है नहीं तो लेस डेंस होती है यानी कि खुली खुली जगह में उगी हुई होती है दूर दूर होती है घास ठीक है तो वो स्कैटर्ड होती है थोड़ी इसलिए दो ही वराइटीज़ मिलती हैं आपको डेंस और लेस डेंस फॉरेस्ट कवर लेस डेंस हो जाता है जब रेनफॉल कम होता है दो पॉइंट्स को अंडरलाइन करो रेनफॉल डिक्रीजेस फॉरेस्ट कवर बिकम्स लेस लेस डेंस एंड ग्रासेस ग्रो बिटवीन द स्कैटर ट्रीज जो छोटे मोटे ट्रीज उगे हुए होते हैं उन्हीं के बीच में ग्रास उगती रहती है छोटी मोटी ओके द ग्रास लैंड कवर अबाउट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड ठीक है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड ग्रास लैंड ऑलमोस्ट कवर करते हैं क्यों भला क्योंकि ये उगना आसान है राइट सबसे आसान है फॉरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं कवर करेगा लेकिन ग्रास लैंड ज़्यादा कवर करेगा एक्सक्लूडिंग एंटार्टिका उसका रीज़न इन्होंने नहीं मैंशन किया और हम डिस्कस भी नहीं करेंगे ठीक है द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टू मेजर टाइप्स अब हर चीज़ की होती है टाइप फॉरेस्ट की हमने तीन टाइप्स पढ़ी ग्रास लैंड की योर वेरी लकी वी ओनली हैव टू टाइप्स ओके पहला है हमारा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड अंडरलाइन करते हैं चलना इस पर वन लिख लो ठीक है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर फाउंड बिटवीन इक्विटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अब दो पॉइंट्स अंडरलाइन करो इक्विटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ओके इक्विटोरियल फॉरेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं फोटो भी देख चुके हैं राइट right? काफ़ी ग्रीन ग्रीन होते हैं हुँ? और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का फोटो आपने नहीं देखा लेकिन कोई भी डेजर्ट आप इमेजिन तो कर ही सकते हो आपने बहुत सारे देखे होंगे तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कहाँ फॉल करते हैं अगर आप मैप देखोगे ना पूरा वर्ल्ड का तो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करते हैं राइट दीज एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल अब मॉडरेट रेनफॉल को अंडरलाइन करो ड्यूरिंग समर सीजन समर सीजन में मॉडरेट सा रेनफॉल होता है ना ज्यादा न कम ओके मॉडरेट सा दीज एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन अंडरलाइन डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इसमें एक स्पेसिफिक सा एक बड़ा ही सूखा एकदम ड्राई सा सीजन जरूर आता है इस एरिया में ओके दस टॉल एंड टॉल ग्रासेस ग्रो इन सच एरिया अब ग्रास की भी क्वालिटीज होती हैं एक तो छोटी छोटी सी ग्रास होती है कोई कोई बहुत टॉल और ब्लेड्स उसके बड़े हाई होते हैं लॉन्ग होते हैं ना तो टाइप्स ऑफ ग्रासेज होती हैं उसमें इस वाली में बहुत टॉल ग्रासेज उगती हैं इस एरिया में ठीक है इस ग्रास को क्या बोलते हैं दीज ग्रास आर कॉल्ड द सवाना ओके सवाना इसे प्रोनाउंस करते हैं सवाना अब क्वेश्चन पेपर में अगर सवाना ही डायरेक्टली आ गया ट्रॉपिकल ग्रास नहीं आया तो आप कंफ्यूज मत होना ट्रॉपिकल ग्रास को ही सवाना कहते हैं ठीक है और सवाना को ही ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कह रहे हैं जैसे निक होते हैं ना यू आर कॉल्ड बंटी और बबली इन योर हाउस बट इन योर होम लाइक इन योर स्कूल यू आर यू हैव सम स्पेसिफिक नेम लाइक सुमन प्रीति और अक्षय ठीक है तो आपका स्कूल में डिफरेंट नाम होता है घर पे डिफरेंट नाम होता है तो आप ऐसे समझो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड स्कूल नेम है और सवाना है इसका निक नेम ठीक है ऐसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी हम्म दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट हर कॉन्टिनेंट में मिलता है अ मेजर पार्ट ऑफ द सवाना इज़ नाउ यूज फॉर फार्मिंग बहुत सारा इसका पार्ट क्या करता है अब आजकल फार्मिंग के लिए यूज़ करने लग गए हैं एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग लाइफ स्टॉक रियरिंग क्या होता है ये जो जानवर होते हैं ना देखो इन दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो फार्मिंग को और लाइफ स्टॉक रियरिंग को फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी ओके एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग यानी कि जो जानवर होते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता है खाने को पीने को दूध मिलता है किसी का हम कुछ यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल शीप रेयर कर रहे हैं तो उसकी वुल यूज कर रहे हैं हम तो ऐसे वाले एनिमल्स जो हमारे काम आते हैं उनको हम पालते हैं तो उसे लाइफ स्टॉक रेयरिंग कहते हैं राइट right? सम एरियाज ऑफ दीज ग्रास लैंड बिकम डेजर्ट्स ड्यू टू पुअर लैंड मैनेजमेंट बट कुछ जगहें तो यहाँ की बिल्कुल ही वो हो चुकी है रेगिस्तान डेजर्ट बन चुकी है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर लैंड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता यानी कि तरीके से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा ठीक आगे चलते हैं नंबर टू टेम्परेट ग्रास लैंड देखो छोटा सा था बिल्कुल इस पर आराम से आ जाएगा आपका टू मार्क थ्री मार्क का क्वेश्चन आराम से बनता है आपका हम और मेजर इसमें वन वन मार्क का ये सवाना आ जाएगा छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इन सबको वन वन मार्क के क्वेश्चंस में आप डाल सकते हो फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा ट्रू फॉल्स में आ जाएगा बहुत आसान है ग्रास लैंड जहाँ भी होंगे आँख बंद करके याद रखना मॉडरेट रेनफॉल ही होता है ठीक है कोई अच्छा रेनफॉल नहीं होगा अच्छा रेनफॉल होगा तो क्या होगा भाई पेड़ उग जाएंगे राइट घास कब उगेगी अरे छोटा ही रेनफॉल हो रहा है इसीलिए घास उग रही है राइट 
temperate grasslands the temperate grasslands are found between 30 degrees okay now let's talk about temperate grasslands theek hai are temperate grasslands dikhane se pehle i forgot to show you how savanna looks like okay this is how savanna looks like okay grassy grass dikhegi aapko dekho bahut hi kam trees hain ek aad trees dikhenge aur dekho wo janwar ghas jharne aaye hain theek hai to yahan aapko khoob sare janwar dikhai denge और आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ में देखी हुई होंगी आई एम वेरी 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 श्योर ठीक है दिस इज सवाना रिमेंबर आर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ठीक है अब वापस आ जाओ बुक पे पेज नंबर 130 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट टॉपिक टेम्परेट ग्रास लैंड इस पर डालो नंबर टू द टेम्परेट ग्रास लैंड आर फाउंड बिटवीन थर्टी डिग्री एंड फिफ्टी फाइव डिग्री लैटीट्यूड इन बोथ द हेमस्फेयर इन्होंने इक्विटोरियल लोकेशन बता दी ये बस याद करने की चीज़ है ठीक है इसकी लोकेशन बताइए दीज ट्रीज ट्रीलेस ग्रास लैंड ट्रीलेस बोला इन्होंने ये दीज ट्रीलेस ग्रास लैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स देखो दो पॉइंट्स हैं इस लाइन में एक तो ट्रीलेस ग्रास लैंड है यानी ज़्यादा ट्रीज ही नहीं होते या ट्री होते ही नहीं अभी पता चल जाएगा फोटोग्राफ देखेंगे तो एंड ये काफ़ी इंटीरियर में कॉन्टिनेंट के काफ़ी अंदर जाके ये सिचुएटेड है ठीक है दीज ग्रास लैंड आर फाउंड इन द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ह्यूमिड कोस्टल एरियाज एंड द मिड लैटीट्यूड डेजर्ट्स ओके अब ट्रांजिशनल जोन करके एक वर्ड आया है यहाँ पे ट्रांजिशनल क्या होता है जहाँ पर हल्का सा चेंज हो रहा हो जैसे आप मौसम देखते हो ना एक मंथ आता है सेप्टेम्बर अक्टूबर का मंथ राइट अक्टूबर नवम्बर का मंथ वो विंटर विंटर्स के और रेनी सीजन के कहीं बीच का कुछ होता है एंड वो ट्रांजिशन हो रही होती है ये नहीं होता कि समर एकदम से जून जुलाई में ख़त्म हुई या अगस्त में और धम से आ गई विंटर्स बीच में एक थोड़ा मीडियम टाइप का मौसम आता है जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल जोन ओके तो ये ट्रांजिशनल जोन बेसिकली दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस समर एंड विंटर दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ह्यूमिड कोस्टल एरियाज जो भी ह्यूमिड कोस्टल एरियाज हैं उनके और मिड लैटीट्यूड डेजर्ट्स के बीच में कोस्टल एरिया और डेजर्ट एरिया के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन आता है ये ग्रासलैंड आपको वहाँ मिलता है ठीक है द हाइट ऑफ द ग्रासेस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमने हमेशा यही कहा है जहाँ जितनी बारिश होगी उस पर डिपेंड करेगा घास कितनी लंबी होगी ठीक है और कितनी ज़्यादा होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है द टेम्परेट ग्रास आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका अब आप ध्यान से सुनना एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका अब प्रेरीज का फोटोग्राफ देखो ठीक है कैसा दिखता है प्रेरीज ऐसा वाओ सो ब्यूटिफुल ओके तो ऐसा दिखता है आपका प्रेरीज ठीक आगे चलते हैं हम पैम्पस इन साउथ अमेरिका कुछ बच्चे से पम्पास पम्पास बोलते हैं पम्पास नहीं बोलना है पैम्पस पैम्पस रिमेंबर दैट पैम्पर्स बच्चों का डाइपर वैसे ही पैम्पस इसको बोलेंगे ठीक है पैम्पस इन साउथ अमेरिका का फोटो ये रहा वाओ इसमें तो एक जानवर भी दिखा रखा है ठीक है अभी हम फोना की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ फ्लोरा की बात करें इसलिए हम अभी जानवर की बात नहीं करेंगे वाइल्ड लाइफ की बट बहुत ही सुंदर है ठीक है दिस वॉज पैम्पस ओके नाउ स्टेप्स इन यूरेशिया स्टेप्स इसे कुछ बच्चे बोलते हैं स्टेपीज ऐसा नहीं बोलना स्टेपीज नहीं बोलना क्या है ये स्टेप्स ओके स्टेप्स बोलना है आपको स्टेप्स इन यूरेशिया यूरेशिया य ठीक है ये रहा स्टेप्स इन यूरेशिया यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं हुँ? खाने पीने आए हैं ओके okay, तो बेल्स आ गया एक और फोटो थी स्टेप्स की य है ना स्टेप्स के लोग बड़े सही दिख रहे हैं भेड़ बकरी सब लेके घोड़े वोड़े लेके आए हुए हैं ठीक है तो ऐसे आपको याद रह जाएगा एग्जाम में ठीक अब यूरेशिया में है ये अब वेल्स इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका यानी सब कुछ डार्क होगा यहाँ पर है ना क्योंकि बहुत दिक्कत है यहाँ पे चीज़ों की खाने वाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है ठीक है अब हम आगे चलते हैं डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया का भी फोटो है ओके वेन आई सर्च इट ऑन द इंटरनेट इसका नाम मिला मुझे डार्लिंग डाउन्स विच इज़ इवन अ बेटर नेम इज इंट इट डार्लिंग डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया बट दिस लुक्स क्वाइट देसी यू नो जस्ट लाइक इंडिया इट डजेंट लुक लाइक दिस इज नॉट इंडिया इट लुक्स लाइक इंडिया ओनली ओके सो दिस इज ऑल 
and uh, these grasslands are suitable for cattle rearing and large scale cultivation of wheat and maize अब ये लोग यहाँ पे उगाते हैं वीट और मेज वीट और मेज को अंडरलाइन कर लो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है और कैटल रियरिंग होती है यहाँ पर और वीट और मेज उगता है ठीक है यानी कि कैटल रियरिंग यानी कि ये जो जानवर आए हैं खाने पीने यही कैटल रियरिंग कहते हैं कि अब जो वो होते हैं अपने शेपर्ड्स ओके यू कॉल दम शेपर्ड्स दे जस्ट टेक आउट देयर एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग एंड दिस इज कॉल्ड कैटल रेयरिंग उन्हें खिलाते पिलाते हैं वहाँ पर दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ आई टॉल यू नीड एनी थिंग एज आई ऑल दिस टेल यू अगले टॉपिक अगला टॉपिक हम करेंगे श्रब्स ओके श्रब्स करेंगे डेजर्ट वेजिटेशन टूंड्रा वेजिटेशन आगे का पार्ट ओके okay? अभी के लिए इतना ही बाय बाय